പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് ഒരു രക്തസാക്ഷി കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ദേവികയുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിത്യശാന്തി ലഭിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി ഒരിക്കലും ഇനി ഒരു രക്തസാക്ഷിയും ഈ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലേ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണർത്തുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകട സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കുക റിമോട്ട് ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കുട്ടി ടി വി കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ പുസ്തകം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പുതിയ ഉടുപ്പ് ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് നേടി എന്നുള്ളതിനെ പുനർവിചിന്തനം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ഉതകുന്നതാകണ്ടേ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ തരുന്ന പ്രവർത്തനം കൂടിയായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനോടൊപ്പം മുന്നേ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പുരോഗമനപരമായി തന്നെ മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പലർക്കും ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ കഴിയാത്തതുണ്ടാകും കാണാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായില്ല ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്തു വരുന്നേ ഉള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിസന്ധികളാണ് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുതിയ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാഹചര്യവും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നേറാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും വ്യാപൃതരായി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് അധ്യാപകർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളാണുള്ളത് ഏതൊരു കണ്ടൻറ്റും ഒരു പാഠ്യവസ്തു ട്രാൻസാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അധ്യാപകൻ്റെ വൈകാരികത വളരെയധികമുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും മുഖത്തോട് മുഖമുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ പോലെ വൈകാരികമായിട്ട് നമുക്കൊരു കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പരിമിതിയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചതും ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ വെറുക്കാനിടയായതും അത് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ അതിലിടപെട്ട രീതി രീതിക്കനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ രീതി കൊണ്ടാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത്തരമൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു പാഠ്യവസ്തുവിനെ ഒരു കണ്ടൻറ്റിനെ കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരാനും അത് നമ്മുടെ വൈകാരിക തലത്തിൽ ഒരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റാനും അത് നമ്മുടെ മൂല്യബോധമാക്കി മാറ്റാനും സഹായിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അധ്യാപകനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുഴുവനായും ഓൺലൈനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പഠനം മുടങ്ങാതിരിക്കുന്നതിനും തുടർപഠനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം അതാണ് കുട്ടി കുട്ടികളെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൈറ്റ് മുഖാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ മുഖാന്തരം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടികൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏത് സമയത്തും റീ വീണ്ടും കാണുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും മിസ്സാവുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനോട് സഹകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്തത് നാളെ കാണാനും തുടർന്ന് കാണാനും ഒക്കെയുള്ള റീ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാവുന്നുണ്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഇത് കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി ഇടപെടേണ്ടതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വേണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ചു കരയുന്ന കുട്ടിക്ക് അത് അപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഓരോ രക്ഷിതാവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ വാശിയെ ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവർക്ക്
എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും വിദ്യാലയവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സമൂഹം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ഒരാളിൽ നന്മയെ ഉണർത്തുന്നതായിരിക്കണം മാനസികമായ കരുത്ത് ജീവിത വീക്ഷണം ഉൾക്കാഴ്ച തുടങ്ങിയവ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ മൂല്യബോധമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമായിരിക്കണം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ മാനസിക നിലവാരത്തെ ഉയർത്തുകയും കുട്ടികൾക്ക് മാനസികമായ കരുത്ത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മാനസികമായ കരുത്തുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണ പ്രക്രിയ വീടുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈനിലായാലും ക്ലാസ് മുറികളിലായാലും ഒരേപോലെ അർത്ഥവത്തായ മൂല്യബോധം ഉളവാക്കുന്നത് ആയിരിക്കണം